So, well, hi there. This is another project from me. It's another transmitter designed especially for electronic beginners. It's a medium wave transmitter. And here you can see the schematic, and as you can see, it's using two transistors. Just similar that at least one circuit I found on the web. But this circuit that I made makes a good AM signal. And it's working really well. As transistors, you should use a BC548B. This is why I put them here. But for T2, transistor 2, you can also use a BC549 or a 2N4x2A. Um, the circuit does transmit on round about 1100 kHz. It, it varies a little bit depending on which transistor you are, are using. And with this trimmer capacitor here, you can adjust the frequency. But you only can adjust it in a small range, since I made everything low impedance, that there is some good AM modulation and not some FM modulation. You may watch my previous video about the one transistor shortwave transmitter where I explain how FM is being generated in such a one transistor transmitter. Okay, um, this is the audio amplifier. This is the first stage. And here's the second stage, which is the transmitter. So in theory, you could leave the stage away here. This is the audio amplifier stage. You could leave it away and you could add your audio source here on this connector, on this capacitor, which is also 0.1 microfarads. But I recommended that you uh, go ahead and build this audio amplifier as well, since it also has a high frequency cutoff filter in here, and it makes a better signal, if you want to call it like that. Okay, that's the circuit built, or better, that's the circuit diagram. I really recommend this transmitter for beginners, uh, uh, and it's really simple to build, it works very reliable, and you can look down the values, or better how the values, what is a 1 nanofarad capacitor, how, how it is being written on the capacitor that is 1 nanofarad, you can look that down on various pages on the web. So I haven't made another drawing about these capacitors and resistors. So you can find the values on the web, how the color code of the resistors is, how the, uh, co how the code on the capacitor is, you can find it on the web. Okay, um, here's the circuit build, um, and you may be, may be missing some components. I haven't added this 100 picofarads here along with an antenna, and also I haven't added this uh, variable capacitor. I've just tried them, and they work. So if you add a variable capacitor, you can tune the frequency, and if you add an antenna here, it also will increase the range a little bit, but not that much because you would need a long antenna for a good range. Um, the way this transmitter is working right now is that this coil this is the 47 microhenry coil, is generating a magnetic field. The magnetic field travels to the radio and goes into the antenna from the radio and there it's get, it gets back into voltage, which then is obviously, as you can tell by the light, by this lit up LED, which is then obviously being received by the radio. Okay, this transmitter, as I said, works very well. It does generate a good amplitude modulation signal. As I said also, I've tried these transistors that I mentioned here, and they all work. For the T2 type, T1 just can be any random transistor, that is, or most random transistor. It just needs to be an ANPN transistor. But you can also replace T1 with one of these. But it's just important that T2 is matched. I've tried a BF199 here, and it did work also, but I think it read a little bit. It, it needs a little bit of rebiasing because the, the modulation in case of AM was good, but there was some distortion. So I think a BF199 would also work here, but you would need to realign these resistors to get it perfectly working. Another thing, there's only one thing that's really important about this transmitter. I'm writing here plus nine volts, and you should uh, supply plus nine volts, not plus 5 volts or plus 12 or 15 volts because this bias here has been aligned for 12 volts. So if you change the voltage, the bias will change and that will cause some really bad audio quality or distorted modulation. But run it with 9 volts plus minus a half volt or at least 1 volt. I'm not sure, I haven't measured it, by, but I measured it if you are using too low voltage, the modulation is getting bad and if you're using too high voltage, it probably will also get bad. So supply it with plus 9 volt from a 9 volt battery. Also, you can tell by this resistor and this resistor, it's very power saving and the battery will run for a long time. Okay, that's the transmitter built in real life, as I said, and now I'll start the playback and you will have a listen to the clear audio quality. Although I won't show that it's a good AM signal, you simply have to trust me here, it's a good AM signal. Okay, I'll start the playback right now.
Okay, I think we could hear it very clear and very well. That's the sound of a, a basically one transistor AM transmitter. Um, yeah, simple schematic. Really recommended for beginners. This is the AM transmitter you should build if you want to build a really simple AM transmitter where there is nothing to align. Expect the frequency if you want to align the frequency. Okay. Hallo Leute, ein neues Projekt von mir und zwar handelt es sich um einen mehr oder weniger ein transistor mittelwellensender Man sieht jetzt zwar zwei Transistoren T1 und T2, aber die eigentliche Sendeschaltung funktioniert hier mit T2. T1 ist nur ein NF-Vorverstärker, der eben die schwachen NF-Signale ordentlich verstärkt und durch diesen äh, ja, Kondensator hier vom Collector auf Basis haben wir auch noch einen Frequenzfilter, wenn man das so nennen möchte, der höhere Frequenzen rausfiltert und somit die Gesamtbandbreite dieses Senders relativ gering hält. Eine ähnliche Schaltung findet ihr, wenn ihr nach, äh, die, nach, nach AM Transmitter äh, recherchiert im Web. Aber diese Schaltung ist von mir entwickelt worden. Oder was heißt entwickelt worden? Ich habe sie halt, ich habe die Werte raus entwickelt in Anführungszeichen. Und sie funktioniert so ganz gut. Sie erzeugt wirklich eine brauchbare und saubere Amplitudenmodulation. Es kann sein, dass vielleicht noch Frequenzmodulation da ist, aber die ist hier so gering, dass sie wirklich überhaupt nicht stört. Gut, ähm, die Schaltung, bei der Schaltung ist eigentlich, ist eigentlich nur sehr wichtig, dass ihr sie mit genau 9 Volt versorgt. Das heißt genau. Plus, minus 0,5 Volt, über 9 Volt oder unter 9 Volt ist jetzt nicht so schlimm. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel die Schaltung mit 5 Volt versorgt oder 12 bis 15 Volt, funktioniert das Ganze nicht so gut. Deswegen bitte mit plus 9 Volt versorgen, wenn ihr die nachbauen wollt. Der Sender kann hier in seiner Frequenz eingestellt werden. Die Frequenz beträgt ca. 1100 kHz und kann hier ungefähr noch etwas nachgestellt werden. Allerdings nicht sehr groß, da ich die Schaltung wieder, wie man hier den Kondensatoren sieht, sehr niederohmig ausgelegt habe, dass eben wieder kein FM-Anteil entsteht. Wieso bei einem Transistorsender kein FM-Anteil entsteht, habe ich in dem vorherigen Video erklärt, über den eintransistor kurzwellensender Gut, die Schaltung ist hier wie gesagt auf dem Schaltplan zu sehen. Ihr könnt auch andere Transistoren verwenden für den T2. T1 könnt ihr natürlich auch andere Transistoren verwenden, aber der BC548 ist halt ein Standardtransistor und das soll nur zeigen, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, andere Transistoren hier einzubauen. Ich habe hier auch einen B199 versucht, hat sehr gut funktioniert in Bezug auf Amplitudenmodulation und wenig Frequenzmodulation, aber der Arbeitspunkt war da noch nicht so ganz optimal und daher müsste man den Arbeitspunkt für den B199 noch mal etwas anpassen, dass da auch wirklich eine gute Amplitudenmodulation rauskommt im Sinne von verzerrungsfrei in Relation zum Modulationshub oder Tiefe. Ihr könnt auch direkt den, den T1 hier weglassen und in diesem Kondensator, welcher übrigens auch 100 nF ist, könnt ihr dann ähm, die Audioquelle direkt anstecken. Aber wie gesagt, ich empfehle euch, baut diesen kleinen Verstärker noch dazu, das ist ja kaum mehr Aufwand und ihr könnt dann hier das Signal einspeisen und das funktioniert dann auch wirklich sehr gut. Die Schaltung ist hier aufgebaut. Wie man schon sieht, fehlen manche Komponenten. Es fehlt zum Beispiel der, 100, äh, der, der 90 Picofarad Drehkondensator und der 100 PF für die Antenne, sowie eine Antenne an sich. Das liegt daran, dass die Schaltung hier, ich habe es probiert mit dem, äh, also dass man einen Kondensator parallel schaltet, man, man kann die Frequenz hier ändern, wenn man hier den Kondensator parallel schaltet und man kann auch eine Antenne anstecken, aber in dem Fall ist das nicht notwendig, weil die Spule induktiv sendet. Sie erzeugt ein magnetisches Feld. Dieses magnetische Feld wird von dem Radio, der in der Nähe steht, von der Frittantenne im Radio wieder empfangen und wieder in eine Spannung umgewandelt, die dann, wie man an der Signal-LED wunderbar sehen kann, auch wieder zu einem Empfang des Senders führt. Okay, der Sender erzeugt eine saubere Amplitudenmodulation. Ich werde das jetzt aber aus Zeitgründen nicht nochmal extra vorführen. Mit diesem Fre Frequenztuning-Rad, ihr müsst mir da einfach vertrauen. Und ich empfehle diese Schaltung wirklich jedem Einsteiger, Elektronikeinsteiger, der einen einfachen Mittelwellensender bauen möchte, aufgrund dessen, da die Bauteile sehr einfach äh, zu bekommen sind, sehr gut verfügbar sind äh, und auch die Schaltung wirklich sehr zuverlässig funktioniert. Solange man sich eben an den Parameter hält, plus 9 Volt und nicht eine größere oder niedrigere Versorgungsspannung. Wenn man sich die Widerstände hier anschaut, sieht man auch, dass die Schaltung einen sehr geringen Strombedarf hat, also eine sehr geringe Stromaufnahme. Und durch diese geringe Stromaufnahme ist auch mit einer Batterie eine sehr hohe Batterielebensdauer oder eine sehr hohe Batterielaufzeit möglich. Okay, die Schaltung läuft ja bereits und sendet bereits, dann führe ich das Ganze mal vor und drücke Play bei meinem Walkman. Das ist vielleicht noch ein bisschen lauter, könnte ich mal ein bisschen leiser machen, aber es funktioniert sonst sehr gut. Also man hat schon gehört, die Modulation ist relativ laut. Ich hätte vielleicht noch ein bisschen leiser machen können vorher. Aber ich habe das jetzt einfach sozusagen 0815 aufgebaut und angesteckt. Ja, der ein Transistor, im Prinzip ein Transistor, denn die effektive Hochfrequenzschaltung bezieht sich auf einen Transistor. Ähm, Mittelwellensender, sehr gut geeignet für Elektronikeinsteiger und Elektronikanfänger. Ja, könnt ihr nachbauen und dann könnt ihr ein bisschen auf Mittelwelle senden. Die Reichweite ist auch nicht allzu groß und man darf hier theoretisch sogar induktiv ein bisschen senden. Also theoretisch. Okay, beste Grüße Stefan.